Легко в учении, а вот в бою тяжело. Или почему английский язык посчитали не таким уже важным на всероссийских проверочных работах? Всероссийские проверочные работы пишут ученики четвертых-восьмых классов. По таким предметам, как русский язык, математика, история, биология и английский. По крайней мере, так было до заявления Анзора Музаева. Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это решение консолидировано принято. Почему же такое решение принято? Никто не объяснял. Но зато добавили, что проверочные работы по другим предметам останутся неизменными. И вопрос об их отмене не стоит. Так все же, что не так с английским языком в России? И чем он так мешает чиновникам? Ну потому что россиянину иностранный язык знать вредно. Россиянин, если будет знать иностранный язык, пойдет во всякие вредоносные интернеты, начитается там всяких вещей, будет сомневаться в величии Путина. Разговоры про английский язык как таковой велись и ранее. Вот, например, Вячеслав Володин, спикер Госдумы, назвал английский мертвым языком, объяснив это так. Давайте будем учить свои национальные языки. Языки межнационального общения, китайский язык, английский – это мертвый язык. Все время ушло. Интересно, куда и какое время у него ушло? Ведь все сейчас понимают важность и востребованность английского языка. Но, наверное, у российских чиновников другие планы. Все то, что они делают, они во многом делают исключительно ради своего собственного пиара в глазах одного единственного человека Владимира Путина. При той распространенности английского языка, который является номер один на планете, да, говорить про то, что он мертв. Это просто смешно. И, и как бы, мне кажется, что это может говорить только э, либо идиот, либо абсолютно необразованный человек, либо человек, который преследует совершенно другую цель. Но какую цель может преследовать власть России? Облегчить жизнь школьникам на экзаменах? Это вряд ли. А вот ограничить свой народ в получении хорошего европейского образования? Так это с радостью. Одним из таких учебных заведений стал Центральный Европейский университет, который давал возможность россиянам обучаться там бесплатно. Но мы же помним, что это Россия, и все не так просто. Недавно его призвали нежелательным по очень и вправду веской причине. Обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры. Программы обучения сформированы с акцентом на якобы военные преступления России на Украине, российскую пропаганду, заявления про второсортность граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию. И это не первый и наверняка не последний случай закрытия каких-либо путей развития и получения образования для россиян. И в этом смысле... А современная российская власть хочет сделать свое население полностью необразованным, чтобы они не знали, что на самом деле происходит. Вот как бы простая цель. Чем меньше образованного населения, тем проще им управлять. Все дальше и дальше диктатор Путин помещает свой народ в золотую клетку единой России без шанса выбраться. Но весь мир верит в то, что рано или поздно его правлению придет конец. И жители России вновь смогут ощутить все плюсы развития и цивилизованного мира.